ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी ठीक है सर स्वामी नंबर वन नंबर वन प्रथम बेन्जोिक एसिड नहीं क्ज कर सो बेन्जोिक एसिड अर्थोनाइट्रो बेन्जोिक एसिड मेटानाइट्रो बेन्जोिक एसिड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये कम्पाउंड गुरु मध्य एसिडिटर अर्डर बार करब सो एक भलोक भावी जो एसिडिटी कीसर ऊपर डिपेंड कर एसिडिटी डिपेंड कर दो जिस एक हे जरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर और जरा प्रोटोन डोनेट कर जरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर और जरा प्रोटोन डोनेट कर जो एक भलोक भेबे देखी ये नाइट्रो ग्रुप्टा रही है भलोक बुझे ये नाइट्रो ग्रुप्टा रही है से नाइट्रो ग्रुपटाई क्योंकि नाइट्रो ग्रुपटार ऊपर ही डिपेंड कर मैं एसिडिटी सरि इन तो सी डबल एसटा हमारे एसिड ग्रुप अलरेडी जी सी डबल एस हम एसिड ग्रुप एबारे एनोटो ग्रुपटा रही है ओ कि जान तो हे एक इलेक्ट्रन एट्रैक्टिंग ग्रुप तर कारण कि कारण नाइट्रोजें एरक स्ट्राक्चार होने तो जखनी एनोटो ग्रुप कम्पाउंडर मध्य थे एनोटो ग्रुपर जो माइनस आर एफेक्ट देखते पा जा माइनस आर एफेक्ट इचड़ा एनोटो ग्रुपर नाइट्रोजें जेहतु प्लस तई निज करार्जन अलवेज बेजिन बेजिन बन थे इलेक्ट्रन टनार चेषा कर तो ये कम इटा हमें नेगेटिव इंडक्टिव एफेक्ट माइनस इंडक्टिव एफेक्ट मैं इलेक्ट्रन उड्र कर तो प्रत्येक नाइट्रो ग्रुप ही इलेक्ट्रन टन नाइट्रो ग्रुप टन नाइट्रो ग्रुप टन नाइट्रो ग्रुप टन सबाई टन जी नाइट्रो ग्रुप बुझे जी नाइट्रो ग्रुप सब चे बस इलेक्ट्रन टे भलोक शुरू क्योंकि तीन टी रेजनेस कर नाइट्रो ग्रुप सब चे बस इंडक्टिव एफेक्ट शो करते एसिडिटी सब चे बी है तर कारण जत एखान बंड टा टे तत एखानकार इलेक्ट्रन डेंसिटी उइक हो जाए से ही कारण कार्बन का बाध्य लास्टर यच प्लस ड़े देवर जो तो जेको हक याइट्रोजें एम एक पैटार्न रखते हैं जैसे नाइट्रोजें सब चे बी इलेक्ट्रन पेयर टेने आबारों बी रेजोनेस एफेक्ट दिए कराते ही क्योंकि रेजोनेस परीक्षार समय करते पर तुम्हारा तुम्हारा एक कमन सेंस एप्लाई कर ही शिखते हो तो नाइट्रो ग्रुप जो बे इलेक्ट्रन टे बनटार के तो भलो एसिडिक ग्रुप एब तुम्हारा एक कथा बोल तो ये प्रथम तुम्हारे बेन्जोिक एसिड दिए दैट्स एन एसिड कंतु ये कम्पाउंडे कि यकम क्यों आज इलेक्ट्रन टन नाइट्रो ग्रुप आर मध्य इलेक्ट्रन उइड्रईंग ग्रुप ना नहीं कि वोटार एसिडिटी खूब एक बेसि तुम्हारे मन है ना जेहेतु वे इलेक्ट्रन उइड्र कर मत नाइट्रो ग्रुप नहीं नाइट्रोजें क्या इलेक्ट्रन टने कारण एनोटूते नाइट्रोजें प्लस हो पड़े थे चार नम्बर हाथ खुले फेले तेबिल हार जो इलेक्ट्रन टने माइनस आई एफेक्ट कंतु बेन्जोिक एसिडे को एनोटू ग्रुप ही नहीं नर्माल बेन्जोिक एसिडे को एनोटिक ग्रुप ही नहीं तेल वो कि बस इलेक्ट्रन टनते पर ना पर तेल की सीरा बोलोचर एसिडिटी अतः बेसि ना होना तेल के बोलते बेन्जोिक एसिडर एसिडिटी सब चे कम हाँ हमें बोलते बेन्जोिक एसिडर एसिडिटी सब चे कम ठीक है अच्छा एबारे तुम्हारा के बोलो एतक्षण धोरे तुम्हारे जहाँ बुझ बोल पाती कथा यहाँ निश्चय बुझते पे छो जो बेसि इलेक्ट्रन टे नाइट्रो ग्रुप जो बेसि इलेक्ट्रन टे तलो एसिडिक हमें बोल तो तुम्हारा कि मन है ये हे अर्थोनाइट्रो बेन्जोिक एसिड एट हे मेटानाइट्रो बेन्जोिक एसिड एट पैरा नाइट्रो बेन्जोिक एसिड प्रत्येक ओपिनियन चाहिए नई बुझते पर अर्थो मेटा पैरा तीनटे मध्य सब चे बी इलेक्ट्रन कथाय टे तुम्हारे मन है सीरबोलेज ग्रुप थे सब चे बी इलेक्ट्रन टेने येस भेरि गुड कारण अर्थ अर्थ ग्रुप अर्थ कम्पाउंडर मध्य देखते एनोटो ग्रुप सीरबोलेजर सब चे का रही है ठीक है से क्षेत्र में से ही जो सीरबोलेज थे एनोटो ग्रुप सब चे बी इलेक्ट्रन टनते कथा तुम्हारे जिज्ञेस करते चाहिए 
এই যে একটা অর্ডার ছিল আমাদের ক্লাস ইলেভেনেও আমরা পড়েছিলাম যে প্রায়োরিটি অর্ডার যে দুটো কম্পাউন্ড বা দুখানা ফাংশনাল গ্রুপ একসঙ্গে কম্পাউন্ডে থাকলে কোনটা বেশি প্রায়োরিটি পায় নিশ্চয়ই তোমরা এইটুকু অন্তত জানো যে সি ডাবল ওইচ সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পায় সি ডাবল ওইচের বাবাকেও নেই আর ও হচ্ছে সবার বাপ ও কম্পাউন্ডে থাকা মানেই ও হি ইজ দ্য মেইন ফাংশনাল গ্রুপ তাহলে ওর সামনে সবাই বাচ্চা তাহলে এবার আমাকে একটা কথা বলো সি ডাবল ওইচ গ্রুপটা বেশ ঠিক আছে তো অর্থ পজিশনে থাকা এনো টু গ্রুপটা ইলেকট্রন টেনে নিল বেশ 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 তাহলে আমি কি বলতে পারি যে সবচেয়ে অ্যাসিডিক হচ্ছে এই অর্থটা দ্যাটস ওকে আচ্ছা এবার আমাকে বলো তো অর্থ হয়ে গেল সবচেয়ে বেশি আর প্যারা অর্থাৎ বেঞ্জুইক অ্যাসিড হয়ে গেল সবচেয়ে কম বাকি রইল মেটা আর প্যারা দেখি কে কি বলে প্রত্যেকের রেসপন্স চাই আমি হ্যাঁ বিটুইন মেটা অ্যান্ড প্যারা কার অ্যাসিডিটি সবচেয়ে বেশি বলো বিটুইন মেটা অ্যান্ড প্যারা অঙ্কিত বলছে মেটা সুজনী বলছে মেটা ঈশা বলছে মেটা মোহক বলছে প্যারা সঞ্চারী বলছে মেটা স্নেহা বলছে মেটা পৌষালী মেটা সুব্রতিক মেটা আচ্ছা তোমাদের একটা কথা বলি কখনো ভেবেছ নাইট্রো গ্রুপটা ওই পজিশানে গিয়ে অ্যাটাস্ট হয়েছে কেন কেন অ্যাটাস্ট হয়েছে ওখানটায় ওইখানটায় গিয়ে অ্যাটাস্ট হয়েছে তার কারণটা হচ্ছে দুটো পজিশান হয় সি ডবলো এইচ হচ্ছে মাইনাস আর এফেক্ট শোয়িং গ্রুপ তাই না মাইনাস আর এফেক্ট শোয়িং গ্রুপ তাহলে দুটো পজিশান হয় যেখানে পজিটিভ চার্জ তৈরি হয় একটা হচ্ছে অর্থ আর একটা হচ্ছে প্যারা ঠিক মাইনাস আর এফেক্ট শোয়িং গ্রুপগুলোতে দুটো পজিশানে মাইনাস আর মাইনাস আর এফেক্টের জন্য পজিটিভ তৈরি হয় একটা হচ্ছে ওই অর্থ পজিশান আর একটা হচ্ছে প্যারা পজিশান যেখানটায় অলরেডি পজিটিভ চার্জ হয়ে রয়েছে ইলেকট্রোফাইল তো ওখানে অ্যাড হওয়ার কথা নয় না ওখানে যদি ইলেকট্রোফাইলটা অ্যাড হয় তাহলে অবভিয়াসলি ওটা আনস্টেবল কন্ডিশনে রয়েছে তাহলে ও ইলেকট্রন উইথড্র করতে চাইবে বাট হোয়াট অ্যাবাউট মেটা পজিশান মেটা পজিশান তো স্টেবেল তার মানে ওখানে গিয়ে কিন্তু ও অলরেডি স্টেবিলাইজড হচ্ছে কিন্তু অর্থ পজিশানে অ্যাটাস্ট হওয়া মানে কি ও প্লাসের মধ্যে গিয়ে প্লাস বসেছে এটা কি খুব একটা ভালো ব্যাপার না তার মানে ওকে জোর করে স্টেবেল হতে হচ্ছে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে এবার একটা কথা ভেবে দেখো সি ডবল এইচ একটা মেটা ডিরেক্টিং গ্রুপ তাই না কারণ সি ডবল ওইচ হচ্ছে কোনো লোন পেয়ার নেই কার্বনের কাছে তাহলে ওর মেটা মেটা পজিশানটা তো যেটা মাইনাস আর এফেক্ট শো করে তো মেটা পজিশানটা তো কম্পারেটিভলি নিউট্রাল থাকে তো ওখানে তো প্লাস মানে এনো তো একটা প্লাস মেটেরিয়াল তাই না প্লাস রেডিক্যাল মানে যেটাকে বলে ইলেকট্রোফাইল তো ও তো ওখানে গিয়ে মোটামুটি স্টেবিলাইজড আছে নিউট্রাল জায়গাটায় বসতে পেরেছে কিন্তু আমি যদি প্যারা পজিশানটার কথা বলি প্যারা পজিশানটা কি স্টেবল জায়গায় বসতে পেরেছে না প্যারা তো স্টেবল নয় প্যারাতে তো ডেল্টা প্লাস হয়ে থাকে তো এনো টু নিজে প্লাস ও আবার প্লাসের মধ্যে গিয়ে বসে রয়েছে আনস্টেবল জায়গা ওকে জোর করে বেঞ্জিন থেকে ইলেকট্রন টেনে তবে স্টেবল হতে হবে তাহলে এবার তোমাদের সেন্স কি বলছে মেটা আর প্যারার মধ্যে বেঞ্জিন থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করার টেন্ডেন্সি কার বেশি থাকবে প্যারা বুঝতে পেরেছ এইটা হচ্ছে কমন সেন্স এটা তোমাদের তৈরি করতে হবে এটা হাজারো বই পড়েও হবে না তোমরা এরকম প্রচুর ভিডিও দেখবে এরকম অনেক ক্লাস দেখবে যেখানে এগুলো শেখানো হয় যে দেখ রেজোনেন্স করে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্যাটস ওকে বাট পরীক্ষার হলে কি করে বুঝবো তখন কি তো রেজোনেন্স পারবো নাকি তখন এই সেন্সটা অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আরে ওটা তো সি ডবল এইচ মানে তো মাইনাস আর এফেক্ট শো করছে মানে ওর অর্থ আর প্যারা পজিশনগুলো ডেল্টা প্লাস নাইট্রো গ্রুপটা একটা ইলেকট্রোফাইল তাহলে ও প্লাস একটা প্লাস আর একটা প্লাসের সঙ্গে স্টেবিলস হতে পারে না তাই স্টেবিলাইজ হওয়ার জন্য ও বেশি করে ইলেকট্রন টাইম চানছে তাই প্যারাটা আরও বেশি ইলেকট্রন টানে সেই জন্য অর্থর পরেই হচ্ছে প্যারা তাহলে এবার অনেকে জিজ্ঞেস করে তাহলে অর্থ আর প্যারার মধ্যে কম্প্যারিজনটা করলাম কি করে দেখো প্যারাতে এনো টু গ্রুপটা অনেক দূরে রয়েছে তাই ওটার মাইনাস আই এফেক্টটা অতটা স্ট্রং নয় কিন্তু এনো টু গ্রুপটা সি ডবল এইচের অনেক কাছে রয়েছে এই অর্থতে অর্থতে তাই এটার ইলেকট্রন উইথড্র করার টেন্ডেন্সি আরও বেশি আর মেটা তো ওর থেকে একটু কমই হবে কারণ ওটা স্টেবেল রয়েছে তো এবার অনেকে আবার জিজ্ঞেস করে তাহলে বেঞ্জোইক অ্যাসিডের সঙ্গে কী করে কম্পেয়ার করলাম আরে বেঞ্জোইক অ্যাসিডে তো এনো টু গ্রুপটাই নেই কেউই ইলেকট্রন টানছে না ওকে সো একবার জাস্ট সবাইকে জিজ্ঞেস করে নিতে চাইছি তাহলে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অর্থ তারপরে হলো এখানে প্যারা তারপরে হলো মেটা আর লাস্টে তো নর্মাল বেঞ্জোইক অ্যাসিড সবার থেকে জিজ্ঞেস করে নিতে চাইছি এই অর্ডারটা বুঝতে পারলে অ্যাসিডিটির ভেরি গুড নোট করে নাও
কেন হবে না সানডে কি আছে তাহলে তাহলে বায়োলজি স্যারের কাছেই পড়ো আমার কিছু করার নেই তাহলে বায়োলজি স্যারের কাছেই পড়তে হবে তোমার সানডে পড়া থাকে আমি যতদূর জানি তাহলে ওই মানে আমার কাছে তো ওই সময় যদি অন্য কোনো স্যার ডাকে তাহলে ওনার কাছেই যেতে হবে তাহলে উনি বেশি প্রায়োরিটি পাচ্ছেন আই থিঙ্ক তোমার যদি শরীর খারাপ হয় আমি সেটা নিশ্চয়ই কনসিডার করবো কিন্তু অন্যান্য কোনো স্যার আমার পড়ার টাইমে ডাকবে আর সেটা আমাকে মেনে নিতে হবে এটা আমি পারলাম না তাহলে ওনার কাছেই পড়তে হবে কেমিস্ট্রিটা ওনার কাছেই পড়তে হবে তাহলে নেক্সট মুছে দিলাম নাম্বার টু এই কম্পাউন্ডগুলোর মধ্যে আগেরটায় দিয়েছিলাম হচ্ছে এনো টু আগেরটায় দিয়েছিলাম এনো টু এবারে দিয়েছি সি এইচ থ্রি গ্রুপ এবারে দিয়েছি সি এইচ থ্রি গ্রুপ দ্য ডিফারেন্স ইজ ডিফারেন্সটা হচ্ছে এনো টু গ্রুপ ইলেকট্রন টানে মাইনাস আই এফেক্ট শো করে আর সি এইচ থ্রি গ্রুপ ইলেকট্রন পুশ করে প্লাস আই এফেক্ট শো করে ওটা সো মাইনাস আই অ্যান্ড প্লাস আই সি এস টি গ্রুপ ইলেকট্রন পুশ করে তো তাহলে একটু ভেবে নেওয়া যাক যে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক কোনটা হবে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক এখানে কোনটা হবে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখে দিচ্ছি তোমরা চ্যাটে আমাকে লিখে দাও যে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর প্রত্যেকে ভালো করে বুঝবে আমি যদি এখানটায় এই কম্পাউন্ডটার কথা একটু ভাবি আর ধরো সাপোজ এই কম্পাউন্ডটার কথা ভাবি একটু ভালো করে বুঝবে কি বলতে চাইছি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এটা মাথায় এলো যে সি ডবল এইচ গ্রুপটার মধ্যে কোনো সি এইচ থ্রি গ্রুপ নেই সেই জন্য এটার অ্যাসিডিটি বেশি হবে কারণ সি ডবল এইচ গ্রুপটার থেকে ইলেকট্রনটা নেওয়া প্রয়োজন ছিল এ উল্টে দিয়ে দিচ্ছে এ উল্টে দিয়ে দিচ্ছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এটা মনে হবে যে তাহলে হয়তো এখানটায় সি ডবল এইচ গ্রুপটার অ্যাসিডিটি বেশি হবে ইয়েস স্বাভাবিকভাবে বেশি হবে বেশি হবে শুনে নেবে আগে পুরো গল্পটা কি বলতে চাইছি আমি লিখলাম বেঞ্জোইক অ্যাসিড খেয়াল রেখো সি এইচ থ্রি কিন্তু প্লাস আই এফেক্ট শো করে কিন্তু অ্যাট এ সেম টাইম সি এইচ থ্রি গ্রুপটা প্লাস আই এফেক্ট শো করে মানে ইলেকট্রনিক পুশ করে বাট অ্যাট এ সেম টাইম ও কিন্তু প্লাস আর এফেক্ট শো করে এনো টু গ্রুপটা কিন্তু মাইনাস আই মাইনাস আর শো করত বাট সি এইচ থ্রি গ্রুপটা কিন্তু প্লাস আই এর সঙ্গে সঙ্গে প্লাস আর এফেক্টটাও শো করে নাও হোয়াট ইস প্লাস আর এফেক্ট ইফ ইউ রিমেম্বার প্লাস আর এফেক্ট হলো যখন কোনো একটা গ্রুপ বেঞ্জিন গ্রুপের মধ্যে ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দেয় ইলেকট্রন পেয়ার ঢুকিয়ে দেয় ঠিক আছে যখন কোনো একটা গ্রুপ বেঞ্জিন গ্রুপের মধ্যে ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দেয় ঠিক আছে তার মানে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট সি এইচ থ্রি বিহেভস লাইক অর্থো প্যারা ডিরেক্টিং গ্রুপ এক্স্যাক্টলি অর্থো প্যারা ডিরেক্টিং গ্রুপের মতো কাজ করে তো এখন কথাটা হচ্ছে 
যখন সি ডাবলু এইচ এর সঙ্গে সি এইচ থ্রি গ্রুপটা মেটা পজিশানে অ্যাটাচড রয়েছে সরি মেটা বলছি সি ডাবলু এইচ এর সঙ্গে যখন সি এইচ থ্রি গ্রুপটা এই অর্থ পজিশানে অ্যাটাচড রয়েছে তখন কি হয়েছে সি এইচ থ্রি গ্রুপটা প্রচণ্ড কাছে রয়েছে সি ডাবলু এইচ এর অত্যন্ত কাছে রয়েছে এটা ঠিক আছে তো যখন ওইখানটায় ইলেকট্রন মানে কোভ্যালেন্ট বন্ডটা যখন পুশ করছে কেন পুশ করছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ওইখানে কোভ্যালেন্ট বন্ডটা কেন পুশ করছে কারণ সি এইচ থ্রি যদি আমরা টলউইনের কথা একটু ভেবে দেখি টলউইন কীরকম রেজোনেন্স দেখায় টলউইন এখানটায় হাইপার কনজুকেশন এফেক্টের এফেক্টের জন্য মাথায় প্লাস তৈরি করে ফেলে আর একটা ইলেকট্রন পেয়ার এখানে ফেলে দেয় তো আলটিমেটলি তো ওটা প্লাস আর এফেক্টই হয়ে গেল তো ওই এক্সেস যে ইলেকট্রনটা ওর মাথায় এক্সেস যে পজিটিভ চার্জটা ওর মাথায় চলে আসছে ওই যে পজিটিভ চার্জটা ওর মাথায় চলে আসছে সেটা থেকে বেরোতে গেলে ওকে কী করতে হবে বেঞ্জিন থেকে আবার ইলেকট্রন উইথড্র করতে হবে বেঞ্জিন থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করতে হবে তো বেঞ্জিন থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করাটা কখন সম্ভব যখন ও সি ডাবলু এইচের কাছে রয়েছে নাকি যখন ও সি ডাবলু এইচের থেকে দূরে রয়েছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবো আমাদের এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানটায় সি এইচ থ্রিটা সি ডাবলু এইচের অত্যন্ত কাছে রয়েছে এখানে একটু দূরে রয়েছে এখানে সবচেয়ে দূরে রয়েছে তো ডিউ টু প্লাস আই এফেক্ট ইলেকট্রন পুশ করাটা হয়তো এই সি এইচ থ্রিটার পক্ষে খুব সহজ কারণ ও সি ডাবলু এইচ গ্রুপের খুব কাছে রয়েছে দ্যাটস ইট কিন্তু এবার যদি আমি রেজোনেন্স এফেক্টের কথাটা একটু ভাবি রেজোনেন্স এফেক্টের মাধ্যমে ওই সি ডাবলু এইচের থেকে একটা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে সি ডাবলু এইচ দ্বারা ওর প্লাসটাকে স্টেবিলাইজ করার টেন্ডেন্সি কখন বেশি হবে যখন ও সি ডাবলু এইচ এর কাছাকাছি রয়েছে তো স্বাভাবিকভাবেই ভালো করে বোঝো সি ডাবলু এইচ এর যত কাছাকাছি থাকতে পারবে তত কিন্তু ও বেঞ্জিন নিজের ওই প্লাস ফর্মটাকে স্টেবেল করতে পারবে কেন প্লাস ফর্ম কারণ ও হাইপার কনজুকেশনের মাধ্যমে একটা হাইড্রোজেনকে ছেড়ে দিয়েছে এবং তার ফলে ওর যে হাতটা বেঁচে গেছে সেটাও বেঞ্জিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তার ফলে ওর মাথায় একটা এক্সেস প্লাস তৈরি হয় সেই প্লাসটাকে প্লাসটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য অন্য কোনো একটা গ্রুপকে হেল্প করতে হবে আর এখানে সেই গ্রুপটাকে এখানে সেই গ্রুপটা হচ্ছে ওই সি ডাবলু এইচ গ্রুপটা ওই সি ডাবলু এইচ গ্রুপটাকে হেল্প করছে তাহলে ভালো করে খুঁজে বার করো যে সি ডাবলু এইচ গ্রুপটার কাছাকাছি কোন কম্পাউন্ডটায় রয়েছে সি এস টিটা একমাত্র অর্থ পজিশানটায় তাই এটার নাম হচ্ছে অর্থ মিথাইল বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড এখানটায় সি ডাবলু এইচের সবচেয়ে কাছে ও রয়েছে প্লাস আই এফেক্টের জন্য ইলেকট্রন পেয়ার ও ভিতরে পুশ করে দিচ্ছে কিন্তু প্লাস আর এফেক্টের মাধ্যমে ও ইলেকট্রনটা আবার ফেরত নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সি ডাবলু এইচ গ্রুপটার থেকে তার ফলে আলটিমেটলি সেই ইলেকট্রন নেওয়াই হচ্ছে ইনডিরেক্টলি সি ডাবলু এইচ গ্রুপ থেকে তাহলে তোমরা আমাকে বলো যদি তাই হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক কোনটা হবে অর্থ পজিশানটা হবে তার থেকে কোনটা কম হবে মেটা পজিশানটা হবে কারণ সিএস থ্রি ডিস্টেন্সটা বেড়ে গেছে তার থেকে কম কোনটা হবে প্যারা পজিশানটা হবে তাই তোমরা আগেরটার সঙ্গে কম্পেয়ার করছো এটা ভেবে আগেরটায় এনোটো গ্রুপ ছিল এনোটো কিন্তু মাইনাস আই তার সঙ্গে মাইনাস আর দেখাচ্ছিল কিন্তু প্লাস আই তার সঙ্গে প্লাস আর দেখাচ্ছে গল্প দুটো এক নয় গল্প দুটো সম্পূর্ণ আলাদা হবে এক্ষেত্রে তাহলে কি বললাম এখানে প্লাস আই ও প্লাস আর এফের ছয়িং গ্রুপটা সি ডাবলু এইচ এর যত কাছাকাছি থাকবে সি ডাবলু এইচ এর যত কাছাকাছি থাকবে তত কিন্তু অ্যাসিডিক নেচার বাড়বে আর যত দূরে থাকবে তত কিন্তু অ্যাসিডিক নেচার কমবে তাহলে তো আমরা ইজিলি এটা বলতে পারতাম যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক হচ্ছে ওয়েট তাহলে আমরা বলতে পারতাম মানে বলতে পারছি বেসিক্যালি যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক হচ্ছে এইটা আর সবচেয়ে কম কোনটা যেটা দূরে রয়েছে তার থেকে একটু বেশি কোনটা যেটা একটু কাছে রয়েছে মানে মেটা পজিশন ঠিক আছে এটা হওয়া উচিত ছিল সবচেয়ে বেশি অর্থ তারপরে প্যারা তার তারপরে মেটা তারপরে প্যারা কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ করে ঢুকে গেল বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড ও বলছে কি ওয়েট ভালো করে বুঝবে কি বলতে চাইছে দেখো বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখানটায় এও পুশ করছে এটাও পুশ করছে এটাও পুশ করছে কিন্তু এই কম্পাউন্ডটা পুশ করছে অনেক দূর থেকে এই কম্পাউন্ডটা পুশ করছে অনেক দূর থেকে ঠিক আছে বেশ পুশ করছে দূর থেকে তো কি হয়েছে তাতে 
দূর থেকে যখন পুশ করছে ও কিন্তু ইলেকট্রন উইথড্র যতটা না করছে তার চেয়ে বেশি ইলেকট্রন ঢোকাতে পারছে কি করে বোঝাই দেখো ভালো করে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই কম্পাউন্ডটা যখন এখানে ছিল প্লাস আর এফেক্টের প্রভাবে ও সি ডবল ওইস থেকে ইলেকট্রন টানতে পারছিল ঠিকই প্লাস আর এফেক্টের ফলে ইলেকট্রন টানতে পারছিল ঠিকই প্লাস আই এফেক্টের জন্য ইলেকট্রন ঢোকাচ্ছিল কিন্তু যেহেতু এত কাছাকাছি রয়েছে ফলে ইলেকট্রন উইথড্র করতেও সুবিধা হচ্ছিল বাট এবার কী হয়েছে এমন একটা ডিস্টেন্সে ও চলে গেছে যেখান থেকে ইলেকট্রন পুশ করছে ঠিকই কিন্তু যেহেতু সি এইচ থ্রির সাপেক্ষে সি ডবল এইচটা মেটা পজিশানে রয়েছে কী করে হলো এটাকে যদি আমরা প্যাটা ধরে নিই তাহলে অবভিয়াসলি এটা মেটা তো মেটা পজিশান থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করা সি এইচ থ্রির পক্ষে সম্ভব নয় কেন কারণ সি এইচ থ্রি হচ্ছে একটা অর্থ প্যারা ডিরেক্টিং গ্রুপ ও অর্থ বা প্যারা পজিশান থেকে উইথড্র করতে পারবে বেশ তাই যদি হয় তাহলে এটা কেন কম হয়ে গেল কারণ এটা এতটাই দূরে চলে গেছে যে প্লাস আই এফেক্টের জন্য এটা বেশি ইলেকট্রন পুশ করতে পারছে না সেই জন্য এটার অ্যাসিডিটি সবচেয়ে কম তাহলে সবচেয়ে বেশি কোনটা অর্থ প্রোডাক্ট সবচেয়ে কম কোনটা প্যারা প্রোডাক্ট কেন কি বলেছি সি ডবল এস থেকে সিএসটি গ্রুপটা যত দূরে চলে যাবে অটোমেটিক্যালি ওর অ্যাসিডিক নেচার কমতে থাকবে কেন কারণ ডিউ টু রেজোনেন্স অফ এফেক্ট ও ইলেকট্রন অত ভালো উইথড্র করতে পারছে না যতটাও কাছাকাছি থাকলে করতে পারত সেই জন্য সবচেয়ে বেশি এটা সবচেয়ে কম এটা এটার থেকে একটু বেশি হচ্ছে মেটা মাঝখানে শুধু একটু বেঞ্জয় গ্যাসিডটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এখনো পর্যন্ত আমরা দুটো শিখলাম একটা হচ্ছে নাইট্রো গ্রুপের প্রেজেন্সে তাহলে নাইট্রো গ্রুপের প্রেজেন্সে সবচেয়ে কম কোনটা হবে যেটাতে নাইট্রো গ্রুপ নেই কারণ ইলেকট্রন টানতেই পারছে না সবচেয়ে কম হচ্ছে বেঞ্জয় গ্যাসিড তারপরে আর সবচেয়ে বেশি কোনটা হবে যেখানে নাইট্রো গ্রুপটা সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে মানে কোনটা অর্থ প্যারা আর মেটার মধ্যে কোনটায় কম্পারিজেনটা হবে প্যারা আর মেটার মধ্যে কম্পারিজেনটা হবে হচ্ছে যেখানে এনো টু গ্রুপটা প্যারা পজিশানে রয়েছে কারণ কি কারণ অর্থ পজিশান আর প্যারা পজিশানটা হচ্ছে আনস্টেবল কারণ ওখানে ডেল্টা প্লাস থাকে তা সত্ত্বেও একটা এনো টু প্লাস হওয়া সত্ত্বেও নাকি ওই প্যারা পজিশানে বসেছে তাই সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অর্থ তারপরে প্যারা তারপরে মেটা তারপরে নর্মাল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আর যখন সি এইচ থ্রি মানে মিথাইল গ্রুপ মানে একটা প্লাস আর প্লাস আই এফেক্ট সোয়িং একটা গ্রুপ বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকলো তখন সবচেয়ে বেশি কোনটা হবে যেখানে সি এইচ থ্রি গ্রুপটা সি ডবল এইচের সবচেয়ে কাছে রয়েছে আর যেখানে সবচেয়ে দূরে রয়েছে ওটা সবচেয়ে কম হবে যেখানে মাঝামাঝি রয়েছে সেটা মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে অর্থতে সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে মেটায় একটু দূরে থাকে প্যারায় সবচেয়ে দূরে থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অর্থ তার থেকে কম হচ্ছে মেটা তার থেকে কম হচ্ছে প্যারা মাঝখানে বেঞ্জয়িক অ্যাসিড ঢুকে গেল যেটা অর্থ আর মেটার মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে একটু মনে রাখতে হবে এটা নোট করে নাও সবাই হয়েছে প্রত্যেক দিন তোমরা এই অর্ডারগুলোকে একবার করে চোখে বোলাবে তাহলে যে ডিফারেন্সগুলো আছে একটা আর একটার সঙ্গে সব কটা তোমাদের মাথায় চলে আসবে আর আমিও তোমাদের বলে বলে দেবো চাপ নেই মুছে দিলাম নেক্সট তিন নম্বর এবার এটা খুবই ইজি বেঞ্জয়িক অ্যাসিড অর্থক্লোরোবেঞ্জয়িক অ্যাসিড প্যারাক্লোরোবেঞ্জয়িক অ্যাসিড আর মেটাক্লোরোবেঞ্জয়িক অ্যাসিড চলো কে বলতে পারে দেখি সবচেয়ে বেশি কোনটা আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর করে দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর তোমরা বলো সবচেয়ে বেশি কোনটা হবে ফার্স্ট একটা কথা বলে রাখি ক্লোরিন কিন্তু ইলেকট্রন টানে ব্যাস এবার বলো মাইনাস আই এফেক্ট শো করে এবং মারাত্মক তড়িৎ ঋণাত্মক বা ইলেকট্রো নেগেটিভ তাহলে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে টু আচ্ছা ভেরি গুড তারপরে কোনটা হবে আফটার টু তারপরে কোনটা হবে প্রত্যেকে রেসপন্স করবে হ্যাঁ টু এর পর কোনটা হবে থ্রি আচ্ছা 
बिकॉज ऑफ द पैरा पोजिशन ओके 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 आर तुम्हारे एक कथा बोली कौन सेंसे तुम्हारा थ्री बोलो तरह कारण एक रखी तुम्हारा थ्री जो थको तर कारण हे यूर कन्सिडारिंग प्लस आर एफेक्ट पजिटिव रेजोनेस एफेक्ट यूर कन्सिडारिंग ठीक है प्लस आर एफेक्ट कन्सिडार कर फेल कंतु सी डबलओचर सामने को हेलोजिन एकदम पत्ता ही पाने रेजोनेस देखान मत सहस पा ही ना ठीक है सो दलि एफेक्ट हुई इज प्रेजेंट हेयर दैट इज माइनस आई एफेक्ट एर बारे कि देखाते पर भाव रेजोनेस को गल्प ही नहीं दर पर तीन है तीन टाइम भूल बाट जस्ट बोल या चार हो कारण कारण पैरार अर्थर पर ही मेटा और पैरा सब चे दूरे तेल सब चे दूरे को रही है पैरा रईट तेल एखे सब चे बी हम अर्थ पजिशन एक क्लोरो ग्रुप्ट जो दूरे जाए तसिडिटी कम है कारण इखने रेजोनेस क्ज ही करा कर ले खूब कम कारण क्लोरिन ग्रुप तो हेलोज मैं कम फांगशनल ग्रुप नए ओके सीरबल पत्त ही देवे ना द लास्ट वन सब चे कम बेजोिक एसिड क्या क्यों तो इलेक्ट्रन टन ही ना ठीक है तेल ये सब चे सहज क्यों छो कारण एखानटा को रेजोनेस एफेक्ट क्या करा जी हे पुरोटाई माइनस आई एफेक्टर जो हे गट इट मुसलम खूब भलो भेबे देखो तुम्हारे एखो पर्त तीनटे केस करिए हाँ प्रथम केसटाई छो हे एनोटो ग्रुप जेटा हे एक ही संगे माइनस आई सरि हाँ एक ही संगे माइनस आई कारण इलेक्ट्रन टेने एक ही संगे माइनस आर एफेक्ट शोईंग ग्रुप तरह के देखाल हे कि देखाल सी एस टी ग्रुप मिथाल ग्रुप जेटा एक ही संगे प्लस आई और प्लस आर एफेक्ट शोईंग ग्रुप तीन नम्बर तुम्हारा एक हेलोजिन दिए देखाल तो हेलोजिन मध्य माइनस आई एफेक्ट और माइनस 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 आई एफेक्ट और प्लस आर एफेक्ट दोटोई था कारण हेलोजिन तो प्लस आर एफेक्ट देखा क्योंकि ये नेगलिजेबल कर दिए शुद्ध माइनस आई नहीं क्या करें बेसिकाली हमें एक एक कम पत्ता दीची तीन एक सोजा छो तो टू हे माइनस आई माइनस आर सी एस टी हे प्लस आई प्लस आर यो कम्बिनेशन हो एबार् थार्ड जो कम्बिनेशन का नहीं क्या करब से धरो बंड ओज ग्रुप बंड ओज ग्रुप बंड ओज ग्रुप तो क्यों तो यहाँ अत्यंत इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तई ओ इलेक्ट्रन के टने तई प्लस आई ना माइनस आई कंतु माथाय लोन पेयर थार्ज एट माइनस आर देखा ना प्लस आर देखा ये प्लस आर देखा ये क्योंकि एक भयनक टाइपर आज एरम कम्बिनेशन करा माइनस आई माइनस आर प्लस आई प्लस आर क्यों एबार हे माइनस आई तरह संगे प्लस आर गंडगोल देखा जा सरम गंडगोल किचुई ना चलो तुम्हारे वन टू थ्री फोर कर दिल हाँ वन टू थ्री फोर तुम्हारा अर्डर जस्ट बोलो चैटे जार भेबे नाओ भेबे नहीं अर्डर प्रत्येके बोल प्रत्येके बोल अर्डर वन लेस दैन टू लेस दैन थ्री लेस दैन फोर ए रकम टाइप ठीक है क्या भाई बोल पर 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 लिखे दाओ ही बुझब डिक्रिजिंग अर्डारे लिखे सब चे बी आगे तरह आस्ते आस्ते कम हाँ फार्स्ट लास्ट एक हो गए ना तो पैरा पजिशन है रईट इट पैरा थक ओज एब करो वन टू थ्री फोर को बसि को कम सब चे कम बसि आगे बोलो कम टाइम आस्ते आस्ते पर दिखे बोलो फलो फार्स भलोक देखे नाओ तर बुझे नाओ हमें कि बोले माइनस आई माइनस आई एंड प्लस आर माइनस आई की इलेक्ट्रन टने प्लस आर की 
ও হচ্ছে বেঞ্জিন গ্রুপের মধ্যে ইলেকট্রন ঘুরে ঘুরিয়ে দেয় ঘুরিয়ে নিজের মাথায় প্লাস তৈরি করে প্লাস তৈরি করা আচ্ছা কিছু বলবো না যা যেটা মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে বলো থ্রি টু ফোর ওয়ান ওকে থ্রি টু ফোর ওয়ান থ্রি টু ফোর ওয়ান থ্রি টু ফোর ওয়ান ভেরি গুড থ্রি টু ফোর ওয়ান বাকিরা ফোর টু থ্রি ওয়ান আচ্ছা ফোর টু ফোর টু থ্রি ওকে দেন ফার্স্ট ফোর টু থ্রি ওয়ান ফোর টু থ্রি ওয়ান ফোর টু থ্রি ওয়ান ওকে দেন তারপরে থ্রি টু ফোর ওয়ান থ্রি টু ফোর থ্রি টু ফোর ওয়ান আচ্ছা ফোর থ্রি ওয়ান বা একটা বাদ তারপরে আচ্ছা ভালো করে দেখো ইলেকট্রন টানে এবং একই সঙ্গে ইলেকট্রন ঘোরায় তো ইলেকট্রন ঘোরালে কি হবে ওর মাথায় প্লাস তৈরি হবে প্লাস পেলে এই সি ডবল ওয়েজ গ্রুপের থেকে পাতি কথায় সিম্প্যাথি পাবে সিম্প্যাথি মানে এই যে এই যে অক্সিজেনটা যেটা হাইড্রোজেনকে ধরেছিল সেটা এখন ওকে নিউট্রালাইজ করার জন্য ওর সঙ্গে একটা বন্ডিং করবে বা বলতে পারো ওকে নিজের ইলেকট্রনটা ডোনেট করার চেষ্টা করবে যাতে এটাকে স্টেবিলাইজ করতে পারে তো ইলেকট্রনস ডোনেট করতে গেলে এই এইচ প্লাস থেকে ওকে ছাড়তে হবে তো ওইজ গ্রুপটা এত শেয়ানা একই সঙ্গে ইলেকট্রন টেনেও নিচ্ছে আবার প্লাস আর এফেক্টের জন্য দেখো মাইনাস আর এফেক্টের জন্য ইলেকট্রন টেনে নিচ্ছে আর প্লাস আর এফেক্টের জন্য ইলেকট্রন ঘোরাচ্ছে ভিতরে মাথায় প্লাস তৈরি করছে সি ডবল ওইচের থেকে ও সিম্প্যাথি পাচ্ছে মানে ইলেকট্রন পাচ্ছে তার জন্য হাইড্রোজেনটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে সি ডবল ওইচটা তাহলে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডি কোনটা হবে যেখানে সি ডবল ওইচের সবচেয়ে কাছে রয়েছে ওই গ্রুপটা বোঝা গেল বেশ এবার যখন একটু দূরে গেল এবার যখন একটু দূরে গেল মানে কোন পজিশনে গেল ও গেল মেটা পজিশনে বেশ মেটা পজিশনে গেল তো মেটা পজিশনে গিয়ে কী হয়েছে খুব তো বেশি দূরে যায়নি তো এখনও ও ইলেকট্রন টানছে ইলেকট্রন টানলে সি ডবল এজের গ্রুপের অ্যাসিডিটি বেড়ে যাবে এটা অন্তত ঠিক ইয়েস আচ্ছা তারপরে আমি আসছি অ্যাবাউট দ্য প্যারা গ্রুপ ভালো করে বুঝবে প্যারা গ্রুপ প্যারা গ্রুপ ও অলরেডি অনেকটাই দূরে চলে গেছে ও অলরেডি অনেকটাই দূরে চলে গেছে ইলেকট্রন টানার জন্য এখান থেকে তাই মাইনাস আই এফেক্টের প্রভাবটা ওর উপর খুব একটা গিয়ে পড়বে না ঠিক আছে মাইনাস আই এফেক্টের মাইনাস আই মাই আই আই এর যে এফেক্টটা হয় সেটা অন্তত সি ডাবল এইচের উপর গিয়ে পড়বে না খুব একটা আরেকটা কথা হচ্ছে লোকজন বলবে কেন ও তো প্লাস আর এফেক্ট দেখাবে হ্যাঁ প্লাস আর এফেক্ট দেখাবে তার জন্য ওর মাথায় প্লাস তৈরিও হবে কিন্তু এত দূর থেকে সি ডাবল এইচকে সিম্প্যাথি দেখাতে পারবে না পসিবল নয় তাই মাইনাস আই প্লাস আর কোনোটা করেই ও বিশেষ সুবিধা করতে পারলো না তার চেয়ে বরঞ্চ তার চেয়ে বরঞ্চ দেখা গেল বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড তার চেয়ে বরঞ্চ বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড বেশি অ্যাসিডিটি শো করতে পারলো এবার আমাদের মনে হতে পারে কেন এটা কেন হলো তার কারণটা হচ্ছে যখন ওইজ গ্রুপটা ওইজ গ্রুপটা যখন এখানে ডবল বন্ড ফর্ম করে ফেলছে কেন ডবল বন্ড ফর্ম করছে ডিউ টু রেজোনেন্স ডিউ টু রেজোনেন্স ওইজ গ্রুপটা এখানে ডবল বন্ড ফর্ম করতে হয় তোমরা জানো তখন এই বেঞ্জিনের উপর দিককার ইলেকট্রন ডেন্সিটি যেহেতু খুব বেশি হয়ে যায় নিচের দিককার ইলেকট্রন ডেন্সিটি কিন্তু উইক হয়ে যায় মানে এই কার্বনের সঙ্গে এই বেঞ্জিনের কার্বনের সঙ্গে বেঞ্জিনের যে ইলেকট্রন ডেন্সিটি সেটা কিন্তু উইক হয়ে যায় তো এই বন্ডটা যদি উইক হয়ে যায় একটা জিনিস জানবে তোমার যে কোনো একটা সাইড উইক হতে পারে কার্বনের সঙ্গে এই বেঞ্জিনের বন্ডটা যদি উইক হয়ে যায় তাহলে এই কার্বন অক্সিজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং থাকবে ছাড়ার কোনো কারণ থাকবে না একটা বন্ডই উইক করতে পারেও এই সব কিছু উইক হয়ে যাবে না তাহলে যেহেতু এই জায়গাটা উইক হয়ে যাচ্ছে কেন উইক হচ্ছে ডিউ টু রেজোনেন্স অফ ওয়েজ গ্রুপ এই দিকটা ডবল বন্ড ফর্ম হয়ে যাবে আর এখানটা তাহলে ইলেকট্রন ক্লাউডটা অত্যন্ত উইক হয়ে যাবে তো সি ডবল এসটা নিজেই পুরোপুরি আলাদা হয়ে যেতে পারে কিন্তু নিজের হাইড্রোজেনটাকে এই অক্সিজেনটা ছাড়বে না সেই জন্য এটার অ্যাসিডিটি সবচেয়ে কম সবচেয়ে বেশি কার যেখানে ওয়েজটা সি ডবল এসের সবচেয়ে কাছে রয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়েন দ্য গ্রুপ ইজ মাইনাস আই বাট প্লাস আর এফেক্ট শোয়িং 
की की कम्बिनेशन पढ़ल प्रथम पढ़ल नाइट्रो ग्रुप से माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर क्षेत्र में कि है सब चे का थे अर्थ पजिशन तपर देख लिटार पैरार मध्य स्टेबल को फर्म का स्टेबल हम मेटा पजिशन तई वो एक कम हलो पैराटा एक बसि हलो अर्थ तरह पैरा मेटा तर नर्माल बेन्जोिक एसिड जो आप मिथाइल ग्रुप नहीं क्या कर लिखा हे प्लस आई प्लस आर से इलेक्ट्रन जो बस का पुष कर इलेक्ट्रन पुष कर डिव टू प्लस आर एफेक्ट सी डबल एचर थे सीम्पैथी तरी पा तई वो गल बस नर्माल बेन्जोिक एसिड तरह हे मेटा तर पैरा इनकेस अफ हेलोजें वोटाय रेजोनेस इफेक्ट पत्ता पाए ना तई वोट नर्माल इंडक्टिव इफेक्टर सेंस दिए ही इंडक्टिव इफेक्टर सेंस दिए जो है तो देखा जाए सब चे का जो रही है मैं अर्थ पजिशने तक सब चे बी इलेक्ट्रन वो टेने तईटार एसिडिटी सब चे बी और जो आस्ते आस्ते दूरे जाथ मेटा पैरा तसिडिटी कम से और बेन्जोिक एसिडे को क्लोरोग्रुप ही नहीं तई वोखान एसिडिटी सब चे कम फिनल क्षेत्र में कि हलो मैं फिनल तो ना हाइड्रक्सिक ग्रुप क्षेत्र में कि हलो इटे माइनस आई प्लस आ तर मैंने प्लस आर एफेक्ट कर सी डबल एचर थे सीम्पैथी पे पे जो तो सी डबल एचर का थको तत ही इफेक्ट भलो है एक तो दूरे एलो मेटाते तक तो प्लस आर एफ इफेक्टर थे माइनस आर इफेक्टर यटाई बेसि हे बाट पैरा पजिशने उल्टो फल हो गो उल्टो फल मैंने एके तो अत दूर थे माइनस आर इफेक्टर प्रभाव कि पड़े ना और प्लस आर एफ इफेक्टर प्रभाव जो कि पड़े थे सी डबल एचर के को हेल्प करते पर उल्टे कि है ऊपर दिक्कत इलेक्ट्रन क्लाउड तो जो उइक हो जाए तक हाइड्रोजें छाड़ा को टेंडेंसि अक्सिजे मध्य देखते पाव जा तई आलदा एसिडिटी कि बुझाते परलम तरह बरंच बेन्जोिक एसिडिक बस कारण ओके डिस्टार्ब करार्जन पैरा पजिशने को ओज ग्रुप नहीं हाँ मानी कोज ग्रुप हेल्प करार्ज नहीं क्यों एटलिस डिस्टार्ब का करार्जन पैरा पजिशन तो ओजटा नहीं तो पैरा पजिशन एक सब चे कम प्रत्येक बुझते पे छो जी क्यों ना बुझो तो जिज्ञेस कर नाम एक बार जिज्ञेस करा बुझे पर बुझे अदारवईज करें देखते ग्रुप जगह ग्रुप प्रेजेंट रही है नाट इज द डिफारेंस विटुईन आई कैन से ह्वाट इज द सीमिलारिटी विटुन ओज ग्रुप एंड ओ सी एस ट्री ग्रुप उंड माइनस आई एफेक्ट शो कर इटार माइनस आई एफेक्ट और इटार माइनस आई एफेक्टर मध्य एक अनेक बड़ो डिफारेंस आज ग्रुप माइनस आई एफेक्ट भलोई स्ट्रंग खूब तरह इलेक्ट्रन टने क्यों ओ सी एस टी ग्रुपर इलेक्ट्रन टनार इच्छा अत बे नये कारण अलरेडी ओ ग्रुप सी एस थ्री रही है जे ओके अलरेडी इलेक्ट्रन दिखे तई ये प्लस आर एफेक्टर प्रभावटाई बेसि पड़े कम्पाउंडगुलर मध्य माइनस आई एफेक्टर थे प्लस आर एफेक्टर प्रभावटाई बेसि पड़े तो एबार्ज इटार मध्य कम्पेयर करी तो जेहेतु एखे कम्बिनेशन माइनस आई और प्लस आर एर रही है माइनस आई एंड प्लस आर एफेक्टर रही है तो ये आगेटार मत फेनल्टार मत ही कम है सब चे कम हे जेखने माइनस आई और प्लस आर एफेक्ट शोईंग ग्रुप्ट पैरा पजिशने प्रेजेंट रही है तेल से सी डबल ओच और नीचे ओ सी एच थ्री 
আর সবচেয়ে বেশি কোনটা হবে যেখানে সিডবলোইচের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে এই ওসিএসটি গ্রুপটা মানে অর্থ পজিশন এবার দুটোর মধ্যে মাঝামাঝি দুটোর মধ্যে আমাদের কম্পারিজন করতে হবে সিডবলোইচ আর এখানে ওসিএসটি গ্রুপ আচ্ছা এবার কম্পেয়ার করতে হবে আমাদের মাঝামাঝি দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে বেনজোইক অ্যাসিড আরেকটা হচ্ছে প্যার আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে আমাদের মেটা পজিশন এবার কথাটা হচ্ছে যেহেতু মেটা পজিশনে নেমে এসছে তাই সিডবলএসের থেকে একটু দূরে এসছে তাই ওটার অ্যাসিডিটি কম্পারেটিভলি কম হবে মেটা পজিশনেরটা কম হবে আর প্যারায় নেমে গেলে একেবারেই কম হবে সো মেটা পজিশনে অ্যাসিডিটি একটু কম হবে তার থেকে বেঞ্জোইক অ্যাসিডে আর একটু কম হয় কিন্তু আমাদের যদি এটা কখনো মাথায় আসে যে বেঞ্জোইক অ্যাসিডের থেকে বেঞ্জোইক অ্যাসিডের থেকে প্যারা পজিশনে থাকা ও সিএসটি গ্রুপটাতে কেন কম হচ্ছে আরও তার কারণটা হচ্ছে প্যারা পজিশনে থাকলে রেজোনেন্সের জন্য ডবল বন্ড ফর্ম করে এখানকার বন্ডটা উইক হয়ে যায় হাইড্রোজেন ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি কমে যায় অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাসিডিটি আরও কমে যাচ্ছে আচ্ছা নর্মাল বেঞ্জোইক অ্যাসিডের থেকে অ্যাটলিস্ট প্যারা পজিশনে থাকলে একটু বেশি হবে কারণ এখানে ডিউ টু রেজোনেন্স ইলেকট্রন উইথড্র করে আর মাইনাস আই এফেক্ট শো করে কিন্তু যেহেতু এখানে মাইনাস আই এফেক্টের প্রভাবটা অত বেশি পড়ে না সেই জন্য ফেনল এই আগের কম্পাউন্ডটার মতো এই কম্পাউন্ডটাতে অর্থ আর ম্যাটা মেটা পজিশনের মধ্যে অ্যাসিডিটির অত বেশি ডিফারেন্স দেখতে পাওয়া যায় না তাই যেহেতু মাইনাস আই এফেক্টের অতটা বেশি প্রভাব নেই তাই দেখা যাচ্ছে অর্থ পজিশন বা মেটা পজিশন যেখানেই প্রেজেন্ট থাকুক না কেন অ্যাসিডিটি কম্পারেটিভলি সেম হয় তাই একটা ইকুইভ্যারেন্ট সাইন মেল রেখেছি আমি এখানে তাই অর্থ আর প্যারা পজিশন অর্থ আর মেটা পজিশনে ও সিএসটি গ্রুপ থাকলে অ্যাসিডিটি কম্পারেটিভলি সেম হয় নোট করে নাও रिपीट करी সো প্রথমে ছিল নাইট্রো গ্রুপ তারপরে এসছিল সিএসটি গ্রুপ তারপরে এলো ফেনল গ্রুপ হ্যালোজেনটাকে পাত্তা দিচ্ছি না পাতো ওটা এখন ওটা খুব ইজি ওটা মনে রাখার কোনো দরকার নেই মানে এখানে অন্তত রিভাইস করাচ্ছি না অনেকবার বলে দিচ্ছি ওটা So for the last time, I take a change for the So, to the now that I will test the code. It has a normal benzoic acid. 1, 2, 3 and 4. So, I'm not Johnny key. I'm not Johnny. You can see double check of the machine. That's a electron withdraw for another way. She can ask you to shop the machine. এন এনোটো গ্রুপটা হচ্ছে মাইনাস আই অ্যান্ড মাইনাস আর এফেক্ট শোয়িং একটা গ্রুপ তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এনোটো গ্রুপটা যেখানে সি ডবল এইচের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রেজেন্ট রয়েছে সেটা অ্যাসিডিটি সবচেয়ে বেশি হবে সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা এনোটো টা সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে ওকে আর সবচেয়ে কম আচ্ছা সবচেয়ে কম কোনটা হবে যেখানে কোনো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপই নেই মানে স্ট্রাকচার ওয়ান বেঞ্জোইক অ্যাসিড কোনো এনটো গ্রুপই নেই নাও হ্যাভ টু কম্পেয়ার বিটুইন প্যারা পজিশন অ্যান্ড মেটা পজিশন এবার প্যারা পজিশন আর মেটা পজিশনের মধ্যে প্রবলেমটা কি হচ্ছে যদি আমরা প্যারা পজিশনটার মেটা পজিশনটাকে কম্পেয়ার করি মেটা পজিশন কিন্তু কম্পারেটিভলি নিউট্রালাইজড হয় সি ডবল এইচ গ্রুপের ক্ষেত্রে মাইনাস আর এফেক্ট হয় তো ওখানে কোনো নিউট্রাল নিউট্রাল স্ট্রাকচার থাকে ওখানে কোনো ডেল্টার বা প্লাস ডেল্টা কিছু তৈরি হয় না 
কিন্তু প্যারা পজিশনের ক্ষেত্রে এখানে ডেল্টা প্লাস তৈরি হয় আর এনোটু নিজেও প্লাস তাই ডেল্টা প্লাসের জায়গায় প্লাস দিয়ে বসেছে অবভিয়াসলি আনস্টেবল পজিশন তাই জোর করে ওকে ইলেকট্রন টানতে হচ্ছে তাই এখানে বেশি ইলেকট্রন টানার আর্সটা বা ইচ্ছাটা বেশি তাই কম্পারেটিভলি দেখা যাবে যে মেটার থেকে প্যারা পজিশনের অ্যাসিডিটি বেশি হয় তাহলে অর্ডারটা হচ্ছে টু কমা টু গ্রেটার দ্যান ফোর গ্রেটার দ্যান থ্রি গ্রেটার দ্যান ওয়ান মানে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অর্থতে তারপরে হচ্ছে প্যারাতে তারপর হচ্ছে মেটাতে তারপর হচ্ছে নর্মাল বেঞ্জয়িক অ্যাসিডে ওকে নাও আই এম কামিং অ্যাবাউট কামিং টু দিস মিথাইল গ্রুপ মানে যেটাকে বলা হচ্ছে অর্থ মিথাইল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড প্যারা মিথাইল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আর মেটা মিথাইল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড বেশ তো এখানে সবচেয়ে বেশি কোথায় হবে মনে রাখতে হবে সিএসটি গ্রুপ হচ্ছে প্লাস আই অ্যান্ড প্লাস আর এফ প্লাস আর এফের শোয়িং গ্রুপ ওকে ভয়ঙ্কর জিনিস এটা এখানে কি হবে সবচেয়ে কাছে যেটা রয়েছে সে ইলেকট্রন ঠেলে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু ডিউ টু প্লাস আর এফেক্ট ও ইলেকট্রন নিজের মাথায় প্লাস তৈরি করে নিচ্ছে এবং সি ডবল এইচ গ্রুপের থেকে সিম্প্যাথি পাচ্ছে বেশ ভালো কথা তাহলে সবচেয়ে বেশি এখানে যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর করে নিই ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে সি ডবল এইচের সবচেয়ে কাছে যে রয়েছে সেই হবে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক ওকে তার থেকে তার থেকে কম কার হওয়া উচিত তার থেকে কম হবে হচ্ছে যে দূরে রয়েছে দূরে বলতে কে রয়েছে মেটা পজিশান যেটা আর তার থেকেও দূরে কে রয়েছে তার থেকেও দূরে রয়েছে হচ্ছে প্যারা পজিশান তাহলে প্যারা পজিশানের আরও কম হবে তাহলে টু লেস দ্যান মেটা পজিশান তারপর হচ্ছে প্যারা পজিশান কিন্তু মাঝখানে কি ঢুকে গেল মাঝখানে ঢুকে গেল বেঞ্জয়িক অ্যাসিডটা কারণ বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ওই যে মিথাইল গ্রুপটা যেটা ইলেকট্রন পুশ করে ডিস্টার্ব করছিল সেটা আর নেই আচ্ছা এবার আমাদের মনে হতেই পারে কেন যদি ইলেকট্রন পুশ করতো তাহলে বা কী অসুবিধাটা হচ্ছে রেজোনেন্সের জন্য তো প্লাস করে নিচ্ছে মাথায় হ্যাঁ প্লাস করে নিচ্ছে কিন্তু এত দূর থেকে সি ডবল এইচ গ্রুপকে ওকে হেল্প করতে পারবে না সেই জন্য নর্মাল বেঞ্জয়িক অ্যাসিডটাই ভালো অ্যাটলিস্ট ইলেকট্রন পুশ করার মতো ডিস্টার্ব করার মতো থেকেও নেই বেশ তারপরে আসছি ওয়েজ গ্রুপে ওকে ওয়েজ গ্রুপটা একটু কম্পারেটিভলি এখন ইজি হয়ে গেছে কারণ এখানে ওয়েজ গ্রুপ হচ্ছে মাইনাস আই বাট প্লাস আর এফেক্ট শোয়িং গ্রুপ মাইনাস আই বাট প্লাস আর এফেক্ট শোয়িং গ্রুপ তাহলে যেখানে ও সিডবল এইচের সবচেয়ে কাছে থাকবে ইলেকট্রন পুশ করছে ঠিক না ইলেকট্রন টানছে এবং সেই সঙ্গে রেজোনেন্স করে নিজের মাথায় প্লাস করছে সিডবল এইচের থেকে ওই নেগেটিভ ইলেকট্রন ক্লাউডটা পাওয়ার জন্য যার জন্য কি হচ্ছে হাইড্রোজেনটা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক কোনটা হবে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক হবে হচ্ছে যেখানে অর্থ পজিশনে অ্যাটাচ রয়েছে মানে টু তার থেকে কম কোনটা হবে তার থেকে কম সেখানেই হবে যেখানে একটু দূরে চলে গেছে মানে মেটা পজিশন তাহলে হচ্ছে থ্রি আচ্ছা তার থেকে কম কোনটায় হওয়া উচিত তার থেকে কম হওয়া উচিত হচ্ছে প্যারা পজিশানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেঞ্জয়িক অ্যাসিডটা তার থেকে কম তার থেকে কম হচ্ছে প্যারা অ্যাসিড প্যারা পজিশান ওয়েল কেন তার কারণ হচ্ছে প্যারা পজিশানের ডিস্টারবেন্সটা হলো ওয়েজ গ্রুপ ইলেকট্রন একে তো ইলেকট্রন টান যে সেটা ঠিক ছিল কিন্তু এত দূর থেকে মাইনাস আই এফেক্ট আর সিডবল এইচের উপর গিয়ে পড়বে না একদম ঠিক আছে নেক্সট প্লাস আর এফেক্টের জন্য ওর মাথায় যে প্লাসটা তৈরি হবে সেটাকে হেল্প করার জন্য সিডবল এইচ এত দূর থেকে কিছুই করতে পারবে না উল্টে কি হচ্ছে ডিউ টু রেজোনেন্স যেহেতু এখানে ডবল বন্ড ফর্ম করে নিচ্ছে তো বেঞ্জিনের অন্যান্য পজিশনে ইলেকট্রন ডেন্সিটি অনেক কমে যাচ্ছে ফলে এই বেঞ্জিনের সঙ্গে সি ডবল এইচের যে বন্ডিংটা সেটাই উইক হয়ে যায় তো সেটাই যদি উইক হয়ে যায় তাহলে অক্সিজেনের কাছে এমন কি কারণ থাকবে যে হাইড্রোজেন থেকে বার করবে তাই প্যারা পজিশানে ওয়েজটা থেকে এখানে উল্টে ক্ষতি করছে অ্যাসিডিটি বাড়াচ্ছে না অ্যাসিডিটি কমিয়ে দিচ্ছে তার থেকে বরঞ্চ নর্মাল বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের বেশি ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান অর নট বেশ আচ্ছা এবার যদি আমাদেরকে এটা দিত
সো এখানটা কি হয় প্রবলেমটা হচ্ছে ও সি এস টি গ্রুপটা জাস্ট লাইক ওইজ গ্রুপ মাইনাস আই এফেক্টও দেখায় আর প্লাস আর এফেক্টও দেখায় কিন্তু রেজোনেন্স সরি এটার মাইনাস আই এফেক্টটা অতটা স্ট্রং নয় যাই হবে রেজোনেন্সের জন্যই হবে তো যেহেতু মাইনাস আই এফেক্টটা অতটা বেশি নয় দেখো আগেরটার মতোই অর্ডার হওয়া উচিত এখানেও সবচেয়ে বেশি হবে অর্থ পজিশানে তার থেকে কম হবে হচ্ছে মেটা পজিশানে তার থেকে কম হবে হচ্ছে নর্মাল বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের আর সবচেয়ে কম হবে যখন প্যারা পজিশানে রয়েছে ওই নর্মাল ডিস্টারবেন্স কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু মাইনাস আই এফেক্টটা অতটা স্ট্রং নয় এখানে তাই অর্থ পজিশান আর মেটা পজিশানের মধ্যে বিশেষ কোনো ডিফারেন্স হচ্ছে না কিন্তু থ্রি এর থেকে মানে কি বলে মেটার থেকে অ্যাটলিস্ট বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের কম আর বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের থেকে প্যারা পজিশানের কম এটা সেমই থাকছে এবার কেউ কেউ এসে বলে ভুলভাল কথা বলে যে তুমি যেটা করিয়েছ সেটা দেয়নি কেন কিরম কোশ্চেন দিয়েছে শোনো ধরো এটা দিল ধরেন আমার একটা কম্পাউন্ড এরকম একটা আমাদের কম্বিনেশান দিয়েছে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর দেখিয়ে বলতে পারে ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাও ওয়ান টু থ্রি ফোর তাড়াতাড়ি করে ফার্স্ট ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাও ओके सो এনো টু গ্রুপ হচ্ছে ভালো করে বোঝো এনো টু গ্রুপ হচ্ছে মাইনাস আই মাইনাস আর ওইচ হচ্ছে প্লাস আই মাইনাস আই প্লাস আর আর ও সি এস টু সেরকম ব্যাপার মাইনাস আই প্লাস আর কিন্তু প্লাস আর অতটা উইক মানে স্ট্রং নয় তার কি বলছি মাইনাস আই অতটা স্ট্রং নয় তো এখন আমাদের যদি মনে হয় যে এটা সবচেয়ে বেশি হবে তার কারণ কি কারণ এনো টু ইলেকট্রন পুশ করছে আবার রেজোনেন্সের জন্য ইলেকট্রন ঢুকিয়েও দিচ্ছে তাই তো আচ্ছা ইলেকট্রন যদি ঢুকিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে সি ডবল ওইচের এই হাইড্রোজেনটা ওকে সিম্প্যাথি দেবে নাকি এইখানটায় রেজোনেন্স করার ফলে রেজোনেন্স কর সরি আমি এনোটো গ্রুপ ইলেকট্রন ঢোকাবে কেন ইলেকট্রন গ্রুপ টানবে মেঞ্জিন গ্রুপের থেকে ইলেকট্রন নিয়ে নেবে মাইনাস আর এফেক্ট তো মাথায় যে প্লাসটা থাকে সেটা তো অলরেডি নিউট্রালাইজ হয়েই যাচ্ছে তাহলে কি সি ডবল ওইচের থেকে অতটা বেশি সিম্প্যাথি পাবে নাকি ওইচ গ্রুপের ক্ষেত্রে যেখানে ও ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দেয় ভিতরে প্লাস আর এফেক্টের জন্য মাথায় প্লাস চার্জ তৈরি হয় তাই সি ডবল ওইচের গ্রুপের থেকে বেশি সিম্প্যাথি পাবে স্বাভাবিকভাবেই তাই হবে তাহলে হাইড্রোজেন ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি কোথায় বেশি হবে এটাতে নাকি এটাতে অবভিয়াসলি যেখানে প্লাস আর দেখাচ্ছে একই পজিশান ওই চার এনো টুর কিন্তু এখানে প্লাস আর এফেক্ট দেখাচ্ছে তখন মাথায় প্লাস তাই সি ডবল ওইচের অক্সিজেনটা ওকে আরও বন দিতে চাইবে তাই ইলেকট্রন তাই হাইড্রোজেনটা ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি ওখানে বেশি হবে তাই সবচেয়ে বেশি ওয়ান তারপরে টু ওকে নাও হোয়াট অ্যাবাউট থ্রি অ্যান্ড ফোর থ্রি অ্যান্ড ফোরের ব্যাপারটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে একটু আগে আমরা অর্ডারটা দেখেছি যে ফিনল যেরকম ওয়েজ গ্রুপ থাকলে যেরকম হয় ও সি এস টি গ্রুপ থাকলেও সেরকমই হয় 
শুধু ওখানে একটা ডিফারেন্স হয় যে মেটা পজিশনের সঙ্গে খুব একটা চেঞ্জেস থাকে না কিন্তু এটা তো বোঝাই যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট সি ডবল এইচ এটা সবচেয়ে কমই হবে তাহলে ওয়ান টু তারপরে হবে ফোর ওয়ান টু ফোর তারপরে থ্রি ওয়ান টু ফোর দেন থ্রি লিখে রাখো ওয়ান টু ফোর দেন থ্রি আর একটু আগে তো তোমাদেরকে দেখালাম যে ও সি এস সি গ্রুপটা অর্থ পজিশনে থাকলে বেশি হবে তারপরে মেটা পজিশন তারপরে বেঞ্জয় গেছি তারপরে প্যারা পজিশন তো ওইভাবে কম্পেয়ার করে করে করতে হবে কিন্তু সাধারণত এরকম দেয় না দিলে ওই একটা গ্রুপ দিয়েই দেবে সাধারণত মানে প্লাস আর এফেক্ট মানে গ্রুপটা বেঞ্জিন গ্রুপকে ইলেকট্রন পেয়ার ডোনেট করে তাহলে নিজে ওর মাথায় কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় তাহলে সি ডবল ওইচ সি ডবল ওইচের ওই অক্সিজেনটা ওই প্লাসটার সঙ্গে বন্ড করার চেষ্টা করবে বা ইলেকট্রন পেয়ারটা ইলেকট্রন ডোনেট করার চেষ্টা করবে তখন ও বাধ্য হবে এইচটাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সি ডবল ওইচের এইচটা কিন্তু অন্যদিকে তুমি যদি এনও টুকে দেখো এনও টু নিজের আগে থেকে প্লাস ছিল কিন্তু ডিউ টু মাইনাস আর এফেক্ট ও বেঞ্জিন গ্রুপের থেকে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে অলরেডি সেই প্লাসটাকে স্টেবিলাইজ করার চেষ্টায় রয়েছে তাহলে অলরেডি ওকে হেল্প করা হয়েছে তাহলে সি ডবল ওইচ আবার হেল্প কেন করতে যাবে ওকে করা কোনো ইচ্ছাই নেই সেই জন্য এনও টু গ্রুপ অ্যাটলিস্ট মাইন রেজোনেন্স রেজোনেন্সের জন্য ইলেকট্রন বার করতে পারে না এটা একটা ব্যাপার কিন্তু মাইনাস আই এফেক্টের জন্য ইলেকট্রন টেনে নেয় তাই ওইচ আর এনও টুর কম্পারিজেনে ওইচটা সি ডবল ওইচের অ্যাসিডিটির জন্য বেশি দায়ী এনও টু অতটা নয় বুঝতে পারলে তোমাদের তাহলে কালকে আমি বেসিক অর্ডার নিয়ে পড়াশোনা করাবো কালকে আমরা বেসিক অর্ডার নিয়ে পড়বো চলো লিভ